ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ನೂರು ಮಾತು ಹೇಳಲಾರದನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೆ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ನವದೆಹಲಿಯ ಗಾರ್ಹಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಹದಿನೇಳು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ವಲಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಇವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಲಭಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಕಲಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೆ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಏನು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೆಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ತದ್ಭವ ರೂಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಸೊ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದವರು ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅದನ್ನು ಹ
ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟೋದು ತೂಕ ಹಾಕೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಮನೆದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏಳು ಜನರ ಕುಟುಂಬ ಆರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಹೀಗೆ ಏಳು ಜನರ ಕುಟುಂಬ ಈ ಏಳು ಜನರ ಕುಟುಂಬ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆ ಬೆಳೆದು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಆಟ ಪಾಠ ತುಂಟಾಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಇವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಅನಾಥ ಸೇವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಇದು ಮತ್ತು ಶುರು ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿನವರು ಆದದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಡ್ಡನೂ ಅಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು ಅನ್ನೋರು ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೂತೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಯು ಸಿಗೋದೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಯಿತು ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೌದು ಸೈನ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಈವನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಐದು ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಐದು ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಎರಡೇ ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಎರಡೇ ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೋ ಏನೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ತೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ ಏನೋ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಡಿಬೇಟ್ಸು ಅದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಜೆ ಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಬಿಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ ನಾನು ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವರು ಸೇರಿ ಆರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವೈಶ್ಯ ಅಷ್ಟಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹುಬ್ಬೇರೋ ಹಾಗಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಬಂದಿರೋನು ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಂಗ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವನು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದನು ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಊರಿನ ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ತಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಿನ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು ಹುಡುಗರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳ
ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಇವಾಗಂತೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಾವು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಜೆ ಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಜೈಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರು ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಜನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕೆ ಜಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂತ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಇದಲ್ವಾ ರಕ್ತ ಇದು ಒಂಥರ ಆ ತರದ್ ಇತ್ತು ಯಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೂ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ರು ಅವರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸುಳಿಬೇಕು ಸಿಗ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಜೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಂಗಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ್ರಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂಡ್ರಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಿಸಿದಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ದಾವಣಗೆರೆ ವೈಶ್ಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಬೀದಿ ಅದು
ಆವಾಗ ನನ್ನ ಇಡೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಲ ಹಿಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾ ಆವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಿ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ತು ಈ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಗಡೀಪಾರನ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಆವಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವನು ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರು ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮೀಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಈ ಮೀಸ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾನು ಕಳ್ಕೊ ಉಳಿದ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀಡಿದ್ದು ಅದಾಗಿ ನನಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದರು ನನ್ನನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಜೈಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಜೈಲಿಂದ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮಧು ದಂಡೇವತೆ ಇದ್ರು ಎಸ್ ಎನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆವಾಗಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ರು ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀನು ಆರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಫಿಗರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರು ನನಗೆ ಗಡಗಡ ನಡ್ಕ ನಡಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ ಸಿಕಾನ ಹೈ ಮುಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತೂವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಶೇಷದ ಕಾರ್ಟೂನಿಂಗು ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅದಲ್ಲದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಬೀಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಿಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಗೆದವನ್ನು ನಾನು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆವಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಮನೋಭಾವ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿನ ಚೆಲ್ಲೋದಾದರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೋಟ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ರಷ್ಯನ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎತ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ರಷ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಷ್ಯನ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅವರು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಗಿ ಆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರ ದೇಶದ ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾನರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವರು ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲು ಎರಡನೇವರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಆ ಮೂರನೇವನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಬ್ಯಾಸಿ ಎಂಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ರಷ್ಯಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೀ ನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಟ್ರು ಕೀ ನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬಾ ಇವರು ಭಾಷೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 
ಆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾನರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ನೂರಾರು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ಆ ಭಾರತದ ನನ್ನ ಈ ಕಲಾವಿದಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹಾರ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೂನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಹಾಂ ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಂಥವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಕ್ಯೂರೇಟರು ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಂದು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆಯಾ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕಲೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆ ಅನುಭವ ಸರ್ ಮೊದಲ ಒಂದು ಶೋ ನಾನು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೈ ಇದು ನನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಶೋ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಶುರು ಆಯಿತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರಿ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರಿ ಆಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ನಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಂಥವು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೋ ಅನೇಕ ಸಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಉಂಟು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಅನೇಕರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಈ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಾವ ನಾನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೇ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಲಿತಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಏಕೆ ಮೇಘವಾದ್ವಿತೀಯ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್ ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಮೋದಿಜಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಮೋದಿಜಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಶೆಟ್ಟಿಜಿ ಆಪ್ಕೆ ಊಪರ್ ಹಮಾರ ಭರೋಸಾ ಹೈ ಆಪ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಕಾನ ಹೈ ಇದು ಎರಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಎರಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲಾಬಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಥರದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಠ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆವರೆಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲಾ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿನಾಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿನಾಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷದಂದರೆ ನಾನು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ತಿಹಾರ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಮು ಲೈಬ್ರರಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತಿನ ಚಳಕ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಝಲಕ್ ನೋಡೋವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಟು ಏನು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಟ್ ನಮಗಂತೂ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ ನೋಡ ಅದು ಏನ್ ಬಿಡಿಸಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮುಖ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹಾವು ಹಾವು ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ
ರೀಡರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೇನೇನು ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎರಡೂ ಮೇಲೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ಹಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಷ ಜಂತುವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸ್ತಿರ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಇದು ಬರ್ದೆ ಬರ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈ ಬಂದಿದೆ ಹಾವು ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೌದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅವು ನಾವು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೃತಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹಾವಿನ ಸಂಕೇತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇರಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿದ್ದಂಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಿವಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಆ ಕೃತಿಗಳು ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತನದ ಹುಡುಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಶೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ತುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ರಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲೆ 
ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಅದರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕಲಾವಿದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕೋಬೇಕು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತೇನೋ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೀನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟು ಅಥವಾ ಡಾನ್ಸು ಸಂಗೀತ ತುಂಬ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವನ ದಯಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರ್ತೀರ ಸರ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಚೂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಬೋಸೋದು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇದೆ ಅವರು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾವನಾ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸತನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆಗಲೂ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಬರವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಲೋಕವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಾಲಂ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇನೆ ಡೆಕ್ಕನ ರಾಳ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮಾರ್ತಾ ಜಾಕಿಮೋವಿಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಪೋಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಜಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರಜಾ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೆಕ್ಕನ ರಾಳ್ ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡಪುರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೇಜು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೋದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋರು ಅಂದರೆ ಓದಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕಲಾ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆರೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಲಲಿತ್ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳೆಯೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಈ ಕಾಲದ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ತೊಡಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಬದಲಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಈ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಆ ಯುಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿರುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಕರಗಳೇನಿದೆ ಆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಕರ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿ ಡಿಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ
ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಎಸ್ ಸರ್ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಗಂತೂ ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದಾ ಹಾಂ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಈಗ ಏನು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ನಂದು ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೋ ಆಯಿತು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶೋ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಓ ಐ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ನಂತರ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯ